அனைவருக்கும் வணக்கம் ரியல் அனாலிசிஸ் டூலு க்ளோஸ்டு செட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அந்த க்ளோஸ்டு செட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் நம்ம பார்த்துடலாம் லிமிட் பாயிண்ட்டுனா அதுக்கு வேறு ஆத்தர் சிலதெலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கிளஸ்டர் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க அக்யூமுலேஷன் பாயிண்ட் கண்டன்சேஷன் பாயிண்ட் இது எல்லாமே லிமிட் பாயிண்ட்டோட அதர் நேம்ஸ் ஓகே இப்போ லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கான டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் பேசிக்காக ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் இருக்குது அதில் ஒரு சப்செட் இ இருக்குது ஓகே இது பேசிக்கான விஷயம் அதுதான் ஃபஸ்ட் லைன் எழுதியிருக்கோம் லெட் எம் பி ஏ சப்செட் ஆஃப் எ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் எ பாயிண்ட் எக்ஸ் பிலாங் டு எம் அதாவது மெட்ரிக் ஸ்பேஸில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை தான் நம்ம லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்னு சொல்ல போகிறோம் லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சப்செட் இன்னு சொல்ல போகிறோம் இஃப் தெர் இஸ் இ சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் வி விச் கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ் ஓகே ஒரு சீக்வன்ஸ் எக்ஸ்என் இருக்குது எக்ஸனில் இருக்கிற பாயிண்ட்லாம் எங்கே இருக்குது அந்த இன்ற சப்செட்டில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் அந்த பாயிண்ட்ஸ் கன்வர்ஜ் ஆகுறது எக்ஸ் அந்த எக்ஸ் எங்கே இருக்குது அது மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம்ல இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ க்ளோஸ் ஆஃப் இ அகெயின் ஈன்றது என்னது சப்செட் ஆஃப் எ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் நம்ம எம்ன்னு சொல்கிறோம் இ பார தான் நம்ம க்ளோஷர் ஆஃப் இன்னு சொல்கிறோம் த செட் இ பார் ஆஃப் ஆல் லிமிட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இ இன்ற சப்செட்டோட எல்லா லிமிட் பாயிண்ட்டும் சேர்ந்து ஒரு கலெக்ஷனாக எழுதுகிறோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம க்ளோஷர் ஆஃப் இ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ கரோலரி ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இஃப் இ இஸ் எனி சப்செட் ஆஃப் எ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் தென் இ கண்டெய்ன் இன் இ க்ளோஷர் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு இப்போ இ க்ளோஷர்னால் என்ன அர்த்தம் செட் ஆஃப் ஆல் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இ இருக்குது அதில் என்ன அர்த்தம் ஓகேவா அப்போ லிமிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே அங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்குது சீக்வன்ஸில் இருக்கிற அதாவது இன்ற சப்செட்டில் ஒரு சீக்வன்ஸ் எக்ஸன் இருக்குது அந்த எக்ஸன் எல்லாமே எதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட்டு கன்வெர்ட் ஆகுது இப்போ நம்ம ஒரு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எனி சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இ கன்வர்ஜஸ் டு எக்ஸ் அதாவது சிங்கிள் எல் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சீக்வன்ஸ் எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் இப்படி எடுத்தோம்னா அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் கமா எக்ஸ் கமா எக்ஸாக இருக்கும் அது பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இ அப்போ இது எதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது எக்ஸு கன்வெர்ட் ஆகுது தட் இஸ் இஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு இஆ இருந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த எக்ஸ்ன்ற பாயிண்ட் கன்வெர்ஜஸ் டு எக்ஸ்னா இந்த எக்ஸ் தான் நம்ம லிமிட் பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் சீக்வன்ஸில் இருக்கிற பாயிண்ட் அந்த எக்ஸ்ன்றது ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் இல்லையா தஸ் இஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு இனா தென் எக்ஸ் பிலாங் டு இ க்ளோஷர் அப்போ ஃபார் எவ்ரி எக்ஸ் பிலாங் டு இ த சேம் எக்ஸ் பிலாங் டு இ க்ளோஷர் அதாவது சேம் எக்ஸே வந்து அஸ் எ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இஆ வருது அப்போ இ கண்டென்ட் இன் இ இ க்ளோஷர் இது வந்து ஆப்வியஸ் ரிசல்ட் ஃபார் எனி சப்செட் இ ஆஃப் எ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் வி கேன் சே தட் இ இஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் இ க்ளோஷர்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் இது இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ப்ரூவ் தட் இ டஸ் நாட் கண்டென்ட்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் தட் இஸ் இ நாட் ஈக்குவல் டு இ க்ளோஷர் எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுக்கிறோன்னா இன்ற இன்றதை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இ வந்து ஒரு சப்செட் ஆஃப் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன எம் ஒன் எம் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் அதாவது செட் ஆஃப் ரியல் லைன் ரியல் நம்பர் சிஸ்டம் ஆர் ஒன் எடுத்தோன்னா அது நமக்கு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் தெரியும் அதில் இருக்கிற ஒரு ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் எடுக்கிறோம் அது வந்து சப்செட் ஆஃப் ஆர் ஒன் நமக்கு தெரியும் அப்போ இ டினோட் லெட் இ டினோட் த ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் கன்சிடரிங் எஸ் ஏ சப்செட் ஆஃப் ஆர் ஒன் இப்போ அதில் இருக்கிற சீக்வன்ஸ் இப்போ இது இன்றதான் நமக்கு ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம்ன்றது என்னது ஆர் ஒன் செட் ஆஃப் ரியல் லைன் இன்றது ஓப்பன் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் எடுக்கிறோம் இப்போ சீக்வன்ஸ் நான் ஒன் பை என் எடுக்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என் ஈக்குவல் டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இந்த சீக்வன்ஸ் ஒன் பை என்ன நம்ம என்னுக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா ஒன் வரும் அடுத்தது ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸட்ரா இப்படி போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் எதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும் ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி தான் ஒன் பை என் டென்ஸ் டு ஜீரோ அதாவது என் வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒன் பை என் அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ இது எப்பவுமே ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்காது உங்களுக்கு அப்ரோச் தான் அதாவது ஜீரோக்கு நியர் பை வேல
இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் எடுத்தீங்கன்னா டஸ் கண்டெயின்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த ஒன் பை என்ற சீக்வன்ஸ் எடுங்க அந்த ஒன் பை என் சீக்வன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது கன்வர்ஜஸ் டு ஜீரோ ஜீரோன்றது லிமிட் பாயிண்ட் அந்த லிமிட் பாயிண்ட் இந்த ஓப்பன் இன்டர்வல் இருக்குது அப்போ இது இ எடுத்தோன்னா இ ஈக்குவல் டு க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் எடுத்தோன்னா அந்த ஜீரோன்ற லிமிட் பாயிண்ட் இ பார்ல இருக்குது ஓகே அப்போது இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வலில் இருக்கிற எல்லா லிமிட் பாயிண்ட்டும் சேம் அந்த இன்டர்வல்குள்ளேயே இருக்கு உங்களுக்கு த செட் ஆஃப் லிமிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ ஒன் is simply itself so no sequence of points ever converges to something outside the set itself appo idile end sequence eduthalum converge agiradhu idukulla irukra point da outside la irukra endha point ku varadhu so adanalae this is the example for e equal to e closure okay ipo da nama closed set ku la definition e varaporum adhaadha nama limit point ku la definition paatho adha vechi nama example nama paathirukom ipo da closed set e epdi define pandradha nama paaka porom okay லெட் இங்கேயும் பேசிக்காக எம்ன்ற மெட்ரிக்ஸ் பேஸ் இருக்குது அதனோட சப்செட் இ இருக்குது அந்த சப்செட் தான் க்ளோஸ்டாக இல்லையா நம்ம சொல்ல போகிறோம் லெட் இ பி த சப்செட் ஆஃப் எ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் இ இஸ் த க்ளோஸ்ட் சப்செட் ஆஃப் எம் இஃப் இ ஈக்குவல் டு இ க்ளோஷர் அப்போ இ ஈக்குவல் இ க்ளோஷர்னால் என்ன அர்த்தம் இட் கண்டெயின்ஸ் ஆல் த லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இ அப்போ இது டெஃபினேஷனை வேறு விதமாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா எ சப்செட் எ க்ளோஸ்ட் சப்செட் ஆஃப் எம் அப்போ as a subset which contains all its limit point adavadhu e in the subset or a closed subset nam solana it should contains all its limit point nam solalam okay here kinu nam enna prove pannirukom any set e vandu is a subset of e closure nam solirukom ipo adha dhaan na note ah kudukka pore since e contain e closure ana e closed ah irundhuchuna namak enna irukano e equal to e closure ah irukano appo or set kuduthittu or subset kuduthittu adu closed set ah illaya nu check panna solranga appadina nam enna prove panna na actually e equal to e closure iruka nu nam check pannom or set la eppame nam rendu set equality ipo a equal to b nu solnu appadina idu a b rendu set ah irundhuchuna nam idu equality eppadi prove pannuvom a contain in b nu solluvom and b contain in a solluvom indha mari vanduchuna a equal to b nu solluvom right ah ipo namakku e nradhu or subset irukku subset of the matrix space m iruk to prove e is closed solirukanga idu prove panna solranu vechukongala by the definition namakku enna artham eppa nama or set or subset close nu solluvom if e equal to e closure right ah appo so, that is to prove e is closed nu prove pandradhukku to prove e equal to e closure sonna podum okay that is இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவாலிட்டினா இதே போல ஒன் இஸ் கண்டெய்ன் இன் அடதர் சொல்கிறதுக்கு அப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும் இ கண்டெய்ன் இன் இ க்ளோஷர் சொல்லணும் அண்ட் இ க்ளோஷர் வந்து இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் இ சொல்லணும் பட் பை த பை த கராலரி நம்ம பார்த்துல இந்த கராலரி நம்ம கிடையாது இது ஆப்வியஸ் ரிசல்ட் தெரியும் எனி செட் இ இஸ் எ சப்செட் ஆஃப் இட்ஸ் க்ளோஷர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ நம்ம இது மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஸோ தேர் ஃபோர் டு ப்ரூவ் இ இஸ் க்ளோஸ்ட் இட் இஸ் எனஃப் டு ப்ரூவ் தட் it is enough to prove that eda panna matta podu e bar vandu adha e closure vandu is a subset of e e da matta nam check panna podu appo adu closed ah illaya endradha namak therinjidom okay so adha da indha note la na kuduthirukiradhu this is the obvious result any set e is a subset of its closure okay appo to show that the subset e of m is closed na it is enough to show that e closure is a subset of e nam sonna podu ஓகே இப்போ ஒரு தேரம் பார்த்துடலாம் இது வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் லெட் இபி ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் எப்பவுமே நம்ம ஒரு இங்கே இப்போ க்ளோஸ்ட் செட்டை டிஃபைன் பண்ணனா அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு ரிசல்ட்டை தான் ஒரு தேரமாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்போ க்ளோஸ் செட்னா என்ன இருந்தோம் இட் ஷுட் கண்டெய்ன் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட் அப்போ லிமிட் பாயிண்ட்டுக்கு இஃப் அண்ட் ஒன் லிஃப் கண்டிஷன் என்ன வரப்போகுது அப்படின்றது தான் இந்த தேர்தலில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லெட் இபி ஏ சப்செட் ஆஃப் ஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் then the point x belong to m is limit point of e if and only if every open ball about x contains at least one point of e apdi nam solrom appo x belong to m vandu is a limit point of e a irukona if and only if இந்த எக்ஸ் சென்டரா வச்சு ஒரு ஓபன் பால் வரையணும்னா அந்த ஓபன் பால் ஷுட் கண்டென்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் இஆ இருக்கணும் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த டயக்ராமா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுன்னா அப்படி சொல்லலாம் இப்போ இது தான் உங்களுக்கு ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் இருக்கு இதுல வந்து ஒரு சப்செட் இ இருக்கு ஓகே இப்போ எக்ஸ் வந்து எங்க இருக்கு பாருங்க எம்ல இருக்கு இது எக்ஸ் வந்து லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இ நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இந்த சென்டர் எக்ஸா வச்சு இப்போ நம்ம ஒரு பால் வரையிறோம் அப்படின்னா அந்த பால்ல அட்லீஸ்ட் இயோட ஒரு பாயிண்டாவது இருக்கணும் 
இருந்தால் தான் இந்த எக்ஸை நம்ம என்னென்ன சொல்ல முடியும் லிவின் பாயிண்ட் சொல்ல முடியும் அதுதான் இஃப் அண்ட் ஒன் லீவ் கண்டிஷன் சப்போஸ் இப்போ நான் ஒய்ன்றது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் இதை வச்சு நான் ஒரு ஓப்பன் பால் வரைகிறேன் இந்த ஓப்பன் பாலில் ஈயோட எந்த பாயிண்ட்ஸுமே இல்லை அப்போ இந்த ஒய் இஸ் நாட் ஏ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இ ரைட் ஸோ இதை நாம் எப்படி தியரட்டிக்கலாம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இஃப் அண்ட் ஒன் லிஃப் கண்டிஷன் சொல்லும் போது நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் எடுத்துகிட்டு ஒரு பார்ட்டை ட்ரூனு எடுத்துகிட்டு இன்னொரு பார்ட்டை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ இந்த நெசசரி கண்டிஷன் என்ன இருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் பிலாங் டு எம் இஸ் ஏ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இ இதை நாம் இருக்குன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் எக்ஸ் வந்து இஸ் ஏ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இ நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் அதுதான் சப்போஸ்னு எழுதியிருக்கேன் சப்போஸ் எக்ஸ் இஸ் ஏ லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இ ஓகே இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் எக்ஸ் சென்டராக வச்சு ஒரு ஓப்பன் பால் இருக்குது அந்த ஓப்பன் பாலில் அட்லீஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இயாது இருக்குன்னு நம்ம சொல்லணும் கரெக்டா அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் லிமிட் பாயிண்ட் டெஃபினேஷன் என்ன எப்போலாம் நம்ம எக்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட் சொல்கிறோமோ அப்போ அங்கே ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இ இருக்கு அந்த சீக்வன்ஸ் கன்வர்ஜஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதுதான் டெஃபினேஷன் ஆஃப் லிமிட் பாயிண்ட் அதை தான் இங்கே எழுதிருக்கோம் இந்த லிமிட் பாயிண்ட் டெஃபினேஷன் வச்சு எழுதியிருக்கோம் தென் தெர் இஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் என் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இ இது இயோட பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ரொம்ப முக்கியம் தட் கன்வர்ஜஸ் டூ எக்ஸ் ஓகே அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ எக்ஸ் சென்டராக வச்சு ஒரு பால் வரையிறோம் அதனோட ரேடியஸ் ஆர் ஓப்பன் பால் வரையிறோம் ரேடியஸ் ஆர் இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே தென் இந்த பால் இருக்கு இல்லையா இந்த பால் சென்டர் அட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் வந்து கண்டெயின்ஸ் எக்ஸ் என் ஃபார் எனி என் ஏன் இது கண்டெயின்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறோம் இந்த சீக்வன்ஸ் சொன்னாலே இங்கே ஓப்பன் பால் இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓப்பன் பால் ஒரு ஒரு ஓப்பன் பால் வரைஞ்சிருக்கோம் இந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது ஈல் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் அப்போ இது கன்வர்ஜஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு சொல்லும் போது இந்த பாலில் என்ன இருக்கு நம்ம எக்ஸ்ஆர் எடுத்துருக்கோம் சாரி பாலில் வந்து எக்ஸ்என் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஏன் எக்ஸ்என் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ எக்ஸுக்கும் எக்ஸ்என்னுக்கு உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து எங்கெல்லாம் லெஸ் தென் ஆராக இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் தான் இந்த பால்குள்ளே இருக்க முடியும் கரெக்டா அதுதான் ஓப்பன் பாலோட டெஃபினேஷன் தென் இந்த பால் ஓப்பன் பால் சென்டர் அட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் கண்டெயின்ஸ் எக்ஸ் என் ஃபார் எனி என் சச் தட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் என் என்னவா இருக்கும் லெஸ் தென் ஆராக இருக்கும் அப்போ ரோ ஆஃப் எக்ஸ் என் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஆறுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே அப்போ இந்த பால்குள்ள என்ன பாயிண்ட் இருக்கு எக்ஸ் என் இருக்கு எக்ஸ் என் என்னன்னு சொல்றோம் அது பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்னு சொல்றோம் சீக்வன்ஸ் எக்ஸ் என் சொல்லும் போது இது எக்ஸ் என் இங்க இருக்கு ஈல் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் ஹென்ஸ் த பால் ஓப்பன் பால் சென்டர் அட் எக்ஸ் ரேடியஸ் ஆர் கண்டெயின்ஸ் ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் இ அப்போ எக்ஸ் வந்து இஸ் லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்னு எடுத்துட்டு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓப்பன் பால் கண்டெயின்ஸ் ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் இப்போ கான்வர்ஸ் பார்ட் எடுக்க போறோம் கான்வர்ஸ் பார்ட் என்ன எடுக்க போகிறோம் ஒரு ஓப்பன் பால் இருக்கு அட் க கண்டெயின்ஸ் எ பாயிண்ட் ஆஃப் இ நம்ம சொல்லணும் இல்லையா அப்போ கண்டெயின்ஸ் எ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்னா அந்த ஓப்பன் பால் சென்டர் அட் எக்ஸ் எக்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம சொல்லணும் ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே இங்கே எக்ஸ் பிலாங் டு எம் இருக்குது பாருங்கள் இதே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோடு சேர்த்து தான் எடுக்கணும் அப்போ கான்வர்ஸ்லி லெட் எக்ஸ் பிலாங் டு எம் And suppose every open ball about x radius or contains a point of e. இதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ் தான் லிமிட் பாயிண்ட்னு நம்ம சொல்லணும் ரைட்டா அது இருக்கட்டும் இப்போ தென் ஃபார் எனி என் பிலாங் டு ஐ வந்து செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஒரு ஓப்பன் பால் வரையிறோம் ஓப்பன் பால் கன்சிடர் பண்ணுறோம் சென்டர் அட் எக்ஸாக இருக்கு ரேடியஸ் வந்து ஒன் பை என் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இது கண்டெயின்ஸ் ஏ பாயிண்ட் ஏன்னா இங்கே நம்ம நம்மளோட அசம்ஷன் என்ன இந்த ஓப்பன் பால் அபவுட் எக்ஸ் வந்து கண்டெயின்ஸ் ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் இ இருக்கு அப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் இ கண்டிப்பாக இந்த பால்குள்ளே இருக்கணும் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம எக்ஸ்என்னு எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் என் பிலாங் டு இ ஓகே இப்போ இந்த இந்த எக்ஸென்ற பாயிண்ட் இந்த ஓப்பன் பாலில் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த எக்ஸுக்கும் எக்ஸனுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஒன் பை என் அர்த்தம் டிஸ்டன்ஸ்னால் நம்ம ரோன்னு சொல்லுவோம் மெட்ரிக்ஸ் பேஸில் டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ரோன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சென்ஸ் ரோ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் என் லெஸ் தென் ஒன் பை என் அப்போ ரோ ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் என் லெஸ் தென் ஒன் பை என்னென்னா நாம் அந்த சீக்வன்ஸ் டெஃபினேஷன் என்ன சொல்லுவோம் இங்கே ரோன்னு சொல்கிறோம் அங்கே சீக்வன்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது மாடலஸ் ஆஃப் எஸ் என் மைனஸ் என் லெஸ
if x belong to m is a limit point of e e one this is subset of matrix space m if one only if there are points of e arbitrary close to x in artho e la vandu enna points irukku ungalku x x nokki pora points irukku appadina artho sequence of points vandu converges to x irukku artho so idhe vera vidhama ipdi nama solalam இப்போ க்ளோஸ் செட்டுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நாம் இது ஒரு யூனிவர்சிட்டி டூ மார்க் கொஷின் கூட ஃபார் எனி மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எம் இஃப் எக்ஸ் பிலாங் டு எம் தென் ப்ரூவ் தன் த சிங்கிள் டன் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இஸ் க்ளோஸ் டு சப்செட் ஆஃப் எம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்ம இது ஒரு சீக்வன்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம் வச்சுக்கோங்க த ஒன்லி பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் சீக்வன்ஸ் எக்ஸ்னா அது எப்படி இருக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்னு இருக்கும் அப்போ இது எதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது எக்ஸுக்கு தான் கன்வெர்ட் ஆகுது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருந்துச்சுன்னா அது கன்வெர்ட் டு அந்த பாயிண்ட் தான் அப்போ சிங்கிள் டன் எக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எக்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்னு இருக்கும் அந்த சீக்வன்ஸ் அப்போ அது எதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது எக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது ஓகே அப்போ எக்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் த ஒன்லி லிமிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் தஸ் சிங்கிள் டன் எக்ஸ் கன்டெயின்ஸ் ஆல் இட்ஸ் லிமிட் பாயிண்ட் அப்போ ஒரு செ ஒரு செட்டுக்குள்ளே எல்லா லிமிட் பாயிண்ட்டுமே இருந்துச்சுன்னா அந்த செட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் க்ளோஸ்ட் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ சிங்கிள் டன் எக்ஸ் இஸ் ஏ க்ளோஸ்ட் சப்செட் ஆஃப் இஎம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம் இஃப் ஏ பிலாங் டு ஆர்டினா தென் சிங்கிள் டன் ஏ இஸ் க்ளோஸ்ட் இன் ஆர்டி ஏற்கனவே ஓப்பன் செட்டோட டெஃபினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டன் ஏ வந்து நம்ம ஓப்பன் ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா இட் அந்த ஓப்பன் பால் வந்து அபவுட் ஏ லெஸ் தென் ஒன்னாக எடுத்தா இட் கண்டெயின்ஸ் த ஒன்லி பாயிண்ட் ஏ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அதை நம்ம ஓப்பன் சொல்லியிருப்போம் இங்கே வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் ஏ நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் இது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஏ மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ ஏ இட் செல்ஃப் த ஒன்லி பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லலாம் சிங்கிள் டன் ஏ வந்து இஸ் ஏ க்ளோஸ் சப்செட் ஆஃப் ஆர்டி சொல்லலாம் ஏற்கனவே சிங்கிள் டன் ஏ இன் ஆர்டி வந்து இஸ் ஓப்பன் சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இங்கே சிங்கிள் டன் ஏ இன் ஆர்டி வந்து க்ளோஸ்டு சொல்கிறோம் அப்போது ஒரு ஒரு செட்டு வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும்னா க்ளோஸ்டாக இருக்காதுன்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம கதவை தேர அப்படின்னு சொன்னால் மூடி இருக்கிற கதவை தான் திறன்னு நம்ம சொல்லுவோம் திறந்திருக்கிற கதவை திறன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஸோ ஒரு கதவு திறந்திருக்கும் இல்லை மூடி இருக்கும் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் ஆனால் செட் அப்படி கிடையாது ஒரு செட் ஓப்பனாக இருக்குதுன்னா ஒன்றே அது க்ளோஸ்டாக இருக்காதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது ஓப்பன் டஸ் நாட் இம்ப்ளேஸ் நாட் க்ளோஸ்டு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது கரெக்டா அப்போ ஒரு செட்டு ஓப்பன் ஆஸ் வெல் அஸ் க்ளோஸ்டு ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஓப்பனாகவும் இல்லாமல் க்ளோஸ்டாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஸோ சிங்கிள் டன் ஏ இன் ஆர்டின்றது வந்து போத் ஓப்பன் ஆஸ் வெல் அஸ் க்ளோஸ்டு இன் ஆர்டி ஸோ இந்த விஷயங்கள் தான் நோட்டாக கொடுத்துருக்கேன் ஏ செட் மேபி சைமல்டேனியஸ்லி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஒரு செட் ஓப்பனாக க்ளோஸ் ரெண்டுமே இருக்கலாம் இல்லைன்னா எஸ் செட் மேபி நெய்தர் ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ் அது ஓப்பனும் இல்லை க்ளோஸும் இருக்கலாம் அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஓப்பன் இன்டர்வல் எடுங்களா இது ஓப்பனும் கிடையாது க்ளோஸும் கிடையாது ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஓப்பன் டஸ் நாட் இம்ப்ளேஸ் நாட் க்ளோஸ்டு ஓப்பன் செட் டஸ் நாட் இம்ப்ளைஸ் நாட் க்ளோஸ்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஓப்பனாக இருக்குதுன்னா க்ளோஸ்டாக அது நாட் க்ளோஸ்னு சொல்ல முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ரெண்டுமே சைமல்டேனியஸாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகே மற்றதை அடுத்த காணொலியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்